Hello, everyone. Let's draw a Lakshmi with nine units with face measurement. Goddess Lakshmi is worshipped by Indian people. She is the head goddess of wealth. Goddess Lakshmi is known as daughter of waves as she was born. Then Devas and Asuras churned the ocean by using Vasugi as snake, as rope, Meru mountain, as beater. They churned the sea named Shiraga Samutra Park Kadal and it results in creation of 12 Vastu. Vastu means things. The first thing who came out was Jesta Devi followed by Lashmi. Kamadenu combined body of female and cow. Airavatam an elephant which has horse Karpagavirsha Shishal. Kaustugamani Garland and so on. That's Lashmi was created. And she get married to Lord Vishnu. Thus Srinivasan is called Lashmi Narayanan. Lashmi consists not only of Gajalashmi but also there were eight types of Lashmi. And this Gajalakshmi is one among them. This Lashmi is the common goddess and is special for placing her in front entrance above the door and also in entrance decoration. Also seen in temple door frames and temple decoration above the door called Surya Palaha. Placed in center in Ayadi matching there is also a pot called Astralakshmi Ayadi matching. Astralakshmi means 8 Lakshmis. People give more respect to entrance main door frame because it is a living place of all gods. They worship it on the basis of particular store and day according to Vastu at the same time while building a house Vastu Navagaraga Pada Vinyasa should be followed. Navagaraga means nine planets. There are many interesting facts to learn about Indian culture. I am always here to satisfy your doubt regarding this field. So please come up frankly and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much for watching the video. Anbu Anmige Vadigalukum Matram Sirpa Savadarukum எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் பேசுவது மகாபலிபுரம் பாஸ்கரன் ஸ்தபதி அதாவது தற்போது ஒரு கரும்பலகையில் லக்ஷ் கஜலட்சுமியை வரைவது எப்படி அளவு பிரகாரம் அதை பற்றி இப்போது காண்போம் சரியா அது என்னென்னா இப்போ வந்து ஒன்று ஃப்ராங்காகவே பேசுகிறேன் ஒரு ஒம்பது ஒம்பது முகக்கூறு அளவில் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றது நாலரை நாளில் போடுற மாதிரிங்க அது நாலரை நாளில் வந்து ஒம்பது அந்த நாலரை நாளில் வந்து உட்காந்த பாகம் இது வந்து உட்காந்தது அது அந்த அதை பாருங்கள் அந்த நாள் இது வந்து பே போட்டிருக்கேன் அந்த அம்புகுறி தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாம் விவரமாக புரியும் ஒம்பது பாகம் கொண்டது சரிங்களா ஒம்பது ஃபேஸஸ்ன்னு போட்டோம் பாருங்கள் அந்த ஃபேஸஸ் ஃபேஸ் அந்த அளவு கொண்டது தான் அப்போ ஒரு உட்காந்த பாகத்துக்கு எப்படி ஒம்பது பாகம் அப்படின்னாக்கா முகம் ஒன்று கால் கால் பாகம் கழுத்து மார்பகம் அப்படின்றது வந்து ஸ்தனம் அந்த ஸ்தனம் வந்து ஒரு முகம் ஒரு முகன்றது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இறக்கியும் செய்யலாம் அதுலேருந்து நாபி நாபியிலேருந்து குய்யம் குய்யத்தில் குய்யத்துலேருந்து ஒரு கால் பாகம் கீழே வைக்கணும் அது வந்து ஆசனத்துக்கு கால் பாகம் சேர்க்குறீங்க அப்போ நாலரை நாலரையும் நாலரை பாகம் வந்துடுது உங்களுக்கு மேலே ஒரு கால் பாகம் வருது இல்லை அதாவது முகத்துக்கு மேலே உஷ்ணிஷியன் ஒரு கால் பாகம் வரும் அந்த கால் பாகத்தையும் சேர்த்தா ஆக மொத்தம் நாலரை பாகம் சரிங்களா அந்த நாலரை பாகம் தான் வந்து உட்காந்த அமைப்பு இறக்கணும் அதே இது வந்து அந்த கால் மடிப்பு வந்து நல்ல கவனம் சீனா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதே நாலு ரூபா அதே நாலு ரூபாக தான் வரும் பட்டு எப்படின்னா என்ன என்ன கணக்கில் வருதுனாக்கா இந்த பக்கம் வந்து ரெண்டே கால் அந்த பக்கம் ரெண்டே கால் ஆக மொத்தம் நாலு ரூபா ரைட்டுங்களா அந்த நாலு ரூபாகம் கரெக்டாக துல்லியமாக உட்காந்து அந்த அமைப்பை அமைப்பு இலக்கணத்தை இப்போ வரைஞ்சிருக்கேன் இது கழுத்து இப்போ வரையிறது அந்த மாதிரி அந்த வைக்கிற மாதிரி முக்கால் பா முக்கால் பாகம் முக்கால் பாகம்னு அதை பாருங்கள் போட்டோம் பாருங்கள் அதிலே அளவெலாம் போட்டிருக்கேன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா முக்கால் பாகம் அதுக்காக நீங்கள் அது உங்களோட கண்ணோட்டத்துக்காக கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க வேறு எதுவும் இல்லை இறக்கி இறக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த அளவுக்காக இறக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ நல்ல ஸ்தானத்தை இறக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் இது பெண்களுக்கு உள்ளது ஸ்தானத்தை இறக்கியிருக்கேன் லைட்டாக அதே மாதிரி உடுக்க மாதிரி இடுப்பு இது ஒன்றரை மகம் அந்த இடுப்பு ஒரு முகம் கரெக்டாக சாக்கு சோப்பம் பாருங்கள் ஒரு முகம் இடுப்பு இது ஒன்றரை ஒன்றரை முகம் சரிங்களா ஒன் முக்கால் முக்கால் ஒன்றரை முகம் அப்போ அந்த நாவியம் மையம் அரை அரையாக பண்ணுறீங்க பார்த்திங்களா நாவிலேருந்து மேட்டம் வரை அந்த குய்யம் வரைக்கும் அரை 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 பாகம் பண்ணுறீங்க போட்டு அழிச்சிட்டேன் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இடுப்பு வைப்போம் பாருங்கள் அந்த இடுப்புக்கு ஒரு முகம் இடுப்பு இது வந்து இடைக்கட்டு லைட்டாக தான் தெரியும் ஏன்னா 
இது வந்து பத்மாசனத்தில் உட்காந்துருக்கு தான் அதனால் உங்களுக்கு அந்த இடைக்கட்டு வந்து லைட்டாக தான் தெரியும் அது வந்து லைட்டாக தெரியும் போது ஒரு கால் வந்து மேலே வந்து வடது கால் மேலே மடித்த மாதிரியும் அது உள்ளே சொருகி இன்னொரு கால் இருக்கா மாதிரியும் போட்டிருப்பேன் காலோட வண்ணியில் வந்து ஒன்றே கால் முகம் அதான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி டவுட்னால் ஃபேஸ் எடுத்து பாருங்கள் தனியாக இதுக்குன்னு ஃபேஸ் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஃபேஸ் ஃபேஸ் இதிலே இருக்குது வீடியோஸில் ஃபேஸ் லிங்க்கில் இருக்குது அதை டவுட்டில் பாருங்கள் பற்றி போட்டிருப்பேன் அதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவு தெரியும் சரியா முக அளவு எப்படி என்னன்ட்டு அதை பாருங்கள் இந்த அதை போடுற பாருங்கள் அது அது வந்து லலாடம் இந்த லலாடன்றது வந்து நெற்றி பட்டம் அதுக்கு மேலே வந்து உஷ்ணேஷன்ட்டு உஷ்ணேஷனாக உச்சி சரியா இந்த முகத்தோட முகத்தோட அளவு வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணாலும் வைக்கலாம் அது முகத்துக்கு பல விதமான வடிவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அது எப்படி வேணாலும் நம்ம வைக்கலாம் நான் கொ முக்கால் முகம் தான் வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒன்றுக்கு முக்கால்னு வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஒரு 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 வட்டம் வர மாதிரியும் அது நம்ம அந்த தாடை வரும்போது தாடை கீழே ஒரு கோஜின் வரும் அந்த கோஜின் வரும் வரும் வரும்போது வட்டமாக வந்துடும் அந்த அந்த ஸ்தானத்துக்கு வைக்கிற பாருங்கள் அந்த தாடையிலேருந்து ஒரு முகம் வைக்கிறேன் அப்போ அந்த ஸ்தானத்தோட மலைக்கன் அப்படின்ட்டு வந்து அது பாருங்கள் அந்த இடுப்பு ஒரு முகம் முக்கா முகமானு செக் பண்ணிக்கிறேன் கை அரை முகம் அப்படின்ட்டு வந்துடுது அந்த நாபிக்காக முட்டி இறங்குது அங்கே பாருங்கள் ஒரு கோடே போடுறேன் உங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி இந்த பக்கம் அதே தான் அதெல்லாம் பார்த்துங்க அந்த கரவுலாம் எப்படி வரணும் எந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்றத பார்த்துங்க ஏன்னா நம்ம உட்காந்து மறைக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க என்னால் என்னால் வரையிறது இப்படி உட்காந்து பேஸ் பேசிக் பண்ண வரைஞ்சால் தான் முடியும் என்னாலையும் புரியுதுங்களா இந்த ஷார்ட் பீரியட்குள்ளே உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டணுன்றதுக்காக தான் நான் அது வரைகிறேன் அதுக்காக தான் அங்கே பாருங்கள் அந்த இது ரெண்டே கால் அதாவது ஒன்றே ரெண்டு ரெண்டே கால் முகம் அந்த பாதம் அதாவது ஒன்றே கால் ரெண்டே கால் முகம் அப்படின்ட்டு வந்துடுது அதுக்கு பாருங்கள் 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 அதுக்கு பாருங்கள்
என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா பார்க்கடலை அதாவது சீரக சம்சம் சீரக சமுத்திரம்ட்டு பார்க்கடல் பார்க்கடலில் கடையிறாங்க ஒரு பக்கம் தேவர்களும் ஒரு பக்கம் அசுரர்களும் கடையிறாங்க அமிர்தத்துக்கு வேண்டி அப்போ வந்து அமிர்தத்துக்கு வேண்டி கடையும் போது வாசிய கயிறாகவும் மத்துவ மேருமலையை மத்துவாகவும் போட்டு கடையிறாங்க கடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது எது கிட்டத்தட்ட அவங்க நினச்ச அமிர்தம் அமிர்தம் கலையன்றது வரவே இல்லை என்ன இது வரவே இல்லை அப்படின்ட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க மீண்டும் மீண்டும் கடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுலேருந்து பன்னெண்டு வஸ்துக்கள் வெளியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பன்னெண்டு வஸ்துக்கள்னாக்கா ஜேஷ்டாதேவி அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மி காமதேனு ஐராவதம் உச்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி கவு கௌதுகமணி அப்படின்ட்டு பலவிதமான ம இதெல்லாம் வருது அழகால விஷம் வந்து பாம்போட வாயிலேருந்து வா வாசிக்கின்ற பாம்போட வாயிலேருந்து கூட வருது அது வந்து நால்வரில் சு சுந்தரரை விட்டு நட்புக்கு உரியவர் சுந்தரர் அவரை விட்டு அந்த அழகால விஷத்தை எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறார் அப்போ சுந்தரர் போய் நாவட்பலர் மாதிரி அதை உருட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து சிவன்கிட்ட கொடுக்குறார் அந்த சுந்தரர் பாருங்க அவருக்கு ஒரு மகிமை ஆழகால விஷன்றதே பயங்கரமான கொடுமையான விஷயம் அதையும் எடுத்துக்கிட்டு போகிற அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு வல்லமையை கொடுத்து சுந்தரர் சார் சாதாரணமாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஈ சென்று கொடுத்தோடனே அவர் அதை விழுங்குறார் விழுங்கினோடனே அவருக்கு திருநீலகண்டேஸ்வரன்னு வருது பார்வதி தேவி அந்த தொண்டையை பிடிச்சோன்னே அந்த தொண்டையிலேயே நாகத்தின் நஞ்சு அப்படி நின்றுடுது இதனால் ஆண்களுக்கெல்லாம் பாருங்கள் அந்த தொண்டை பகுதியானது ஒரு கொஞ்சம் வெளியில் எலும்பு வந்து இருக்கா மாதிரி இருக்கும் அதான் நீலகண்டம்ன்ற மாதிரி கண்டன்றது கழுத்து அந்த திரு நீலகண்டேஸ்வரர்னு அவருக்கு வருக்கு போயிடும் இல்லைங்களா அதை நம்ம பார்க்கணும் அதெல்லாம் முக்கியமான கான்செப்ட் அவங்க கடைஞ்ச கடையில் வழி தாங்க முடியாத பா வாசிக்கின்ற பாம்பே அந்த விஷத்தை கக்கியிருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் அமிர்தகலை எங்க இவ்வளோ கடைஞ்சி வரலையே அப்படின்ற வருத்தம் என்ன காரணம் நிகழ்ந்தது என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்குறாங்க அப்போ தான் முக்கன் முதற்கன் கடவுளான விநாயகரை வணங்கின பிறகுத்தான் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று வெளியில் வந்ததெல்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் அமிர்தகலயத்தோடு தோன்றார் அப்போ தான் தன்வந்திரி வெளியில் வரார் தன்வந்திரி வந்தவனு தான் அவர் தான் மருத்துவர் அவர் மருத்துவர் ஒன்று அவர் அட்டை பூச்சி கையில் ஒரு அட்டை பூச்சி வச்சுக்கிட்டு அமிர்தகலையாக வச்சுக்கிட்டு சங்கு சக்கரத்தோடு வெளியில் வர்றாரு வெளியில் வந்தவனை தான் அந்த அமிர்த கலையத்தை எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு தான் இது பண்ணுறாங்க அதுக்காக தான் கடையை போய் தான் இந்த லக்ஷ்மி வந்தது இந்த லக்ஷ்மி இந்த லக்ஷ்மின்றவங்களை வந்துட்டு அழகாக இருக்குது அவர் என்ன பெருமாள் வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டார் சக்கன்ட்டு லக்ஷ்மியை விரும்பி கல்யாணம் பண்ணிட்டார் வேறு எதுவும் இல்லை இது தான் லக்ஷ்மி வந்த அலைமகள்ன்றது அதனால தான் அலைமகள் அலைமகள் கலைமகள் மலைமகள்ன்றாங்க இவங்க கடலில் பிறந்ததால் அலைமகள்ன்றாங்க சரியா அது மாதிரி என்ன சொல்லிகிட்டே போகலாம் நிறையா இருக்குது அது இன்னும் டாபிக் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா பேசுவோம் என்ன இதை பற்றிலாம் பேசணும்னா நிறையா இருக்குது அதை பற்றி பேசுவோம் பட் இப்போதைக்கு இதை இப்போ வரைக வரைகளை பற்றி பேசுவோம் இந்த வ வரைஞ்சிட்டு வரேன் பராஷ்டம் அதில் எப்படி என்ன மாதிரி தாமரை பிடிச்சிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி மலர்ந்த தாமரையை அப்படியே கவுந்து இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அது மட்டத்துலேயே வரைஞ்சிருப்பேன் வரைஞ்சிட்டு பக்கத்தில் அது மேலே போட்டிருக்கேன் ஒரு கோடு அதுவும் அந்த இது எப்படி இந்த சாக் ஃபிஷில் எடுத்தேன் எந்த மாதிரி அளவு அப்படின்னா வேறு எதுவும் இல்லை அது வந்து அந்த கோடு ஒன்றும் கிடையாது அந்த முகம் மறைக்கிறதுல அந்த கோடு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு முகத்தை நாலு பாகம் பண்ணி இது பண்ணியிருப்பேன் அதே மாதிரி ஒரு முகத்தை மூணு பாகம் பண்ணி கண் அதாவது கண்ணோட கிடைமட்டம் ஒன்று ஒரு பாகம் மூக்கு மூக்கு கிஸ்தாரி அதாவது நாசி புடா புடாந்த கிஸ்தாரின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நான் மூக்கு மூக்கோட கிஸ்தாரின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா அந்த மூக்கு கிஸ்தாரி மண் ஒரு பாகம் அதுலேருந்து இந்த கோஜின்றது வந்து அந்த தாடைக்கு வட்டமாக போடுறோம்ல அந்த இடம் வந்து அது வரைக்கும் ஒரு ஒரு மோ ஒரு பாகம் அதுக்கு இடைப்பட்ட பாகத்தில் தான் நம்ம வந்து உதட காமிக்கிறோம் அதை நம்ம பிரிச்சிடுறோம் சரியா இதுதான் வந்து அந்த முகத்துக்கு உண்டான அளவு சரியா அந்த முகத்துலேருந்து அந்த மூக்கு தாடையிலேருந்து மூக்கு கண் மையம் வரைக்கும் ஒரு உயரத்தை எடுத்து அதை சைடில் எடுத்து வச்சிங்கனாக்கா காதோட தாத்துமானம் காதோட உள் தாத்துமானம் அது அதுதான் அந்த முகத்துக்கு நீங்கள் எடுத்து எடுத்து கொடுக்குறது சில பேர் என்ன பண்ணுறீங்க செய்யும்போது காதை உள்ளார தள்ளிடுறீங்க அது மாபெரும் தவறு பண்ணுறீங்க அது எத்தனை முறை சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க யாருமே கேட்க மாட்டீங்க அசால்ட்டாக வச்சிடுறீங்க சரியா காது இவ்வளோத்தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த மொ முகம் வெளியில் எடுத்து கொடுப்போம் புரியுதா அதை முதல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் காது வந்து என்றைக்குமே கீழ் தாடையிலேருந்து கீழே தாடைகள் தாடையில் ஒரு நீங்கள் ஏதோ ஒரு மட்டத்தை வச்சிங்கன்னா அந்த மட்டத்துலேருந்து ஒரு கண் அந்த மூக்கு உச்சி இருக்குது பாருங்கள் அந்த கண் கண்ணோட மையம் சேருதில் அந்த இடம் வரைக்கும் ஒரு ஒய ஒயர் அளவு எடுத்து அதை அப்படியே அந்த சென்டர்லேருந்து திருப்பிங்க
அந்த சைடில் இருந்தால் பின்பக்கம் நோக்கி போகணும் உள்ளுக்குள்ளே சரியா அதை கோடு பண்ணு அந்த இடத்துல கோடு போட்டீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடு பார்த்தீங்கன்னா அது மாங்காய் வடிவத்தில் இருக்கணும் அந்த கண்ணம் சைட்லேருந்து பார்த்தா மாங்க மாங்க மாங்காய் வடிவில் வந்துடும் அப்படின்னும்போது அது முகம் அருமையாக இருக்குது அழகாக வந்திருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு அங்க லட்சணத்தில் க்ளீனாக தெரிஞ்சிருக்கு இதுதான் வந்து ஒரு ரகசியமில் ஒரு முறையானது அதை முதல் இந்த பேசிக் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா காதை போய் உள்ளார அழுத்தி அதை வெளியில் கொண்டு வேறு 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 மாதிரிலாம் வச்சு அது நல்லா இருக்காது அதுக்காக சொல்ல வேணால் வேறு எதுவும் இல்லை பக்கத்தில் ரெண்டு யானையும் போடுவேன் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அப்படியே இப்படி இப்படி போடுவேன்னு பாருங்கள் சிம்பிளாக தான் போட்டிருப்பேன் யானைலாம் கூட அவ்வளோ இருக்காரு சும்மா சார் 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 தான் அவுட்லைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ட்ராயிங்ஸ்லாம் வந்து மெனக்கட்டு நான் உட்காந்துட்டு வரைஞ்சி எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது எல்லாம் இது அளவு பார்க்குறதுக்காக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அளவுக்காக நீங்கள் உட்படுத்தி நீங்கள் மிகைப்படுத்தி போடுங்க அது உங்களோட டேலண்ட்டு பட் பட் அளவுன்றது இது தான் அப்படின்றத உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று சரியா உட்கார்ந்து இருக்க உட்காந்துருக்க உட்காந்துருந்தால் அதாவது அர்த்த பத்மாஸ் பத்மாசனத்தில் உட்கார் உட்கார்ந்து இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றத உங்களுக்கு விவரிச்சிருக்கேன் தவிர நான் இதில் வந்து நான் என்னோடய டேலண்ட்டை போன என்னோடய டேலண்ட்டை தான் நான் காமிக்கணும் அப்படின்னு ஒன்றும் காமிக்கலை அஸ் இந்த சாக் பீஸில் பாருங்கள் அந்த சாக் பீஸ் கொடுத்து தேய்ச்சிக்கிட்டு அதை கூறு பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு ஆனால் கிட்ட இப்படி வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அதில் என்னோடய டேலண்ட் காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு பென்சிலில் போகிறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட டேலண்ட் ஆபரண ஆடை 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 ஆபரணங்கள் அலங்காரங்கள் இதெல்லாம் வந்து நிறுத்தி நிதானமாக பொறுமையாக அழகாக போடுங்க போட்டு போட்டீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா அப்போ அந்த நான் வந்து ஒன்று எடுத்து கொடுப்போம் அதே மாதிரி ஒரு குறி போட போது கூட இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுதான் அளவு வேறு எதுவும் கிடையாது இதே சைடில் போட்டாக்கா தாத்து மனை உள்ளன்னு கிடச்சிடும் சரியா அதுதான் தவிர இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா உன்னிப்பாக பார்த்து அழகாக செய்யுங்க செஞ்சு அட்டகாசமாக இது பண்ணுங்கள் இந்த வரங்க அந்த காது காதில் மகரம் காமிச்சிருக்கேன் அது கண்ணுக்கு அப்படியே சின்னதாக தெரியாது இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் காதலையும் மகரம் காமிச்சிருப்பேன் பாருங்கள் கரண்ட மகடம் தான் இது ஆக்சுவலாக கிரிட மகடம் இல்லை கரண்ட மகடம் தான் காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டு எடுக்கு கரண மகடத்தில் நீங்கள் அஞ்சு எடுக்கு கூட காட்டலாம் சின்ன சின்னதாக அழகாக காமிச்சிட்டு போகலாம் கரண்ட மகடத்துக்குன்ட்டு ஒரு லட்சணமே கூறு அப்படியே ஒரு ஸ்லோகமே சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கரண மகடத்துக்கு இருக்குது அது ஒரு இதுன்னு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி என்னென்ன வரணும் எப்படி வரணும் அப்படின்ட்டு அதை எடுத்து சொல்கிறேன் சரியா அது மாதிரி இது இப்போ கஜலட்சுமி வரைஞ்சிருக்கேன் பார்த்து இதை போடும்போது இந்தந்த மாதிரி அளவுகள்லாம் பின்பற்றினேன்னு வச்சிங்கன்னா இது ஸ்கல்ப்டர் வேறு எதுவுமே கிடையாது இது வந்து சிற்ப சிற்ப அமைப்பில் அமைப்பு இலக்கணத்தில் இது எப்படி அப்படின்றதுக்காக தான் அதாவது நூற்றி பதினாறு யூனிட் அதாவது அந்த முகத்தில் சொல்ல போனால் உத்தமா மத்தமா மத்தியமா அப்படின்றாங்களே முதல் வகை நான் சொன்னாக்கா முதல் வகை க நடு வகை கடை வகைன்னுவேன் அப்படின்னும்போது அப்போ நூற்றி இருபத்தி நாலு அதுக்கடுத்து என்னது நாலை கழிச்சிங்கன்னா நாலு நாலு யூனிட் நாலு அம்சம் க குறைச்சிங்கனாக்கா நூற்றி இருபத்தி நாலில் நூற்றி இருபது அதில் இன்னொரு நாலு அம்சம் கழிச்சிங்கனாக்கா நூற்றி பதினாறு அப்போ நூற்றி பதினாறு அம்சத்தில் இந்த அம்பாலை அம்பாலை செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு கணக்கு நம்மளுக்கு வந்துடுது இதே மூல விக்கிரகமாக இருந்தால் அந்த மூல விக்கிரகத்துலேருந்து அம்பாளுக்கு இவ்வளோ தான் உயரம் வைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கணக்கு தனியாகவே இருக்குது இது வந்து நம்மளுக்கு கஜலட்சுமின்ற போது நம்மளுக்கு தனியாக வரல இது நம்ம திருநிலைக்கால் இங்கே வர அந்த திருநிலைக்கால் திருநிலைக்காலுக்கு மேலே சூரிய பலகை அப்படின்ட்டு வருதில்ல அந்த இடங்களில் நம்ம வீடுகளுக்கு இல்லை கோயில்களுக்கு இதெல்லாம் செய்கிறோம் அப்போ வீடுகளுக்கு வீடுகளுக்கு செய்யும் போது நம்ம அது ஓரமாக எங்கே ஒதுங்கி ஒரு இடத்துல மெயின் டோர் வந்து வர வேண்டிய இடத்துல வாசு பிரகாரம் வந்துடுது ஆனால் ஆலயங்களுக்கு சென்ட்ரில் வருது அப்படின்னும் போது அந்த கருவறை கர்ப்பகுடியோட சென்ட்ரில் தான் வருது கரு கருவறை சென்ட்ரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் உடைப்பு சிற்பமாக எடுத்து அடித்து அந்த வாசக்கால் பகுதி அதான் டோர் ஃப்ரேம்னுவாங்க அந்த ஃப்ரேமில் அழகாக நீங்கள் இந்த இடத்த கஜலட்சுமி ஃபிட்டிங் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு இது தான் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கபோதம் வருது பாருங்கள் அந்த கபோதத்தில் கூட காட்டுவாங்க காட்டுறது உண்டு சரிங்களா ஒன்று அது அதுவும் ஒன்று தவறு இல்லை அதுவும் ஆகம பிரகார சில்ப சாஸ்திரத்தில் சொல்லி சொல்லியிருக்காப்பில் இந்த இடத்துலையும் காட்டலாம் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் தவறு இல்லை இடம் இருக்கு இடம் அப்படி நீளமாக இருக்கும்போது கோடிப்பாலையோ இல்லை கஜலட்சுமியோ காட்டலாம் அப்படின்னு கூட விதிமுறை இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் எந்த விதமான மாற்று கருதும் இல்லை ஆனால் டோர் ஃப்ரேமில் காமிக்கிறது வந்து வாசக்காலில் காமிக்கிறது
லக்ஷ்மி நாராயணன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அவர் மார்பிலே இருக்கு ஸ்ரீவச்சிரம் மருன்றது இல்லைங்களா ரைட் சைடு அப்படின்னு நம்ம பட்சத்தில் அதுக்கு அவ்வளோ மரியாதை இருக்குது அந்த திருநிலை காலில் அவ்வளோ ஒரு தேவதைகளும் எல்லா தேவதைகளும் அதில் காமிக்கப்படுது அப்போ அந்த திருநிலை காலம் வந்து ஏன் வந்து இது பண்ணுறாங்க அந்த நாகபந்தம்லாம் காட்டுவாங்க அந்த நாகபந்தம் காமிக்கிறது கூட நான் அடுத்த இதை உங்களுக்கு எதுக்காக அந்த நாகபந்தன்றதுக்குன்ட்டு ஒரு டாஃபிக் எடுக்கிறேன் அந்த நாகபந்தம் எதுக்குன்ட்டு அது பாம்புனா பாம்பு கிடையாது உடனே பாம்புன்னு எடுத்துடாதீங்க அந்த நாகபந்தத்தோட விவரம் என்ன ஏதுன்றத உங்களுக்கு அதை என்னன்னு சொல்கிறேன் அதுதான் தவிர வேறு எதுவும் தான் அதையும் சொல்கிறோம் ஒன்றும் ஒன்று 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 ஒன்றா பார்த்து பார்த்தா ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு வரேன் பாருங்கள் பார்த்து இது பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருக்கோங்க எல்லோரும் உங்களுக்கு யார் யாருக்கு பிடிச்சிருக்கோ பார்த்து வரைங்க வரைஞ்சி கற்றுங்க இந்த 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 கட் இந்த இந்த பக்கம் கை கூட கொஞ்சம் கனமாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு ஆனால் பட் நான் குறைச்சிருவேன் எனக்கு தூரத்துலேருந்து எட்டத்துலேருந்து பார்க்கல பட் அங்கே தான் உட்காந்து வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் எட்டம் வந்து பார்த்தாக்க எனக்கு தெரியும் வேறு எனக்கு சாக்பீஸ் கூட அப்படியே எப்படி பாயிண்டாக போக மாட்டேங்குது அவ்வளோ சின்ன நுணுக்கமாக என் வர என் வரல் சீசன் இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதான் அதுக்குள்ளே தான் நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் புரியுதுங்களா எல்லாத்தையுமே போட்டேன் பட் இந்த கையை குறைப்பேன் இனிமேல் தான் தெரியும் எனக்கு குறை கண்டிப்பாக குறைச்சிடுவேன் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குறைச்சிடுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு மதி நுட்பமாக சாக்பீஸில் போடுறது கஷ்டம் இருந்தாலும் நான் பென்சிலில் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உருட்டி தரட்டி அப்படியே எடுத்து அப்படியே சேடை வச்சு அப்படியே இது பண்ணி இது போட்டுடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது அப்படியே கோடு கோடு கூடு கோடு கூட வந்து போட்டம் பாருங்கள் அந்த இதில் அப்படியே கோட்லேயே போட்டு போயிடுவேன் ரெஷ்ஷப்ப கொஞ்சம் அந்த மாதிரியும் போடுவேன் அதே இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே பென்சில் சேடை வச்சு அப்படியே வந்து கரைச்சி ஒயிட் அண்ட் பிளாக் ஃபோட்டோ மாதிரி கொண்டு வருஷனாலும் கொண்டு வந்துடுவேன் புரியுதுங்களா பெருசாக இன்னும் கருக்கு வரையிறது மட்டும் அதில் மட்டும்தான் இதுன்னு இல்லை பிளான் முத கொண்டு எல்லாம் எது வேணாலும் ஒன் உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் ஈஸியாக கட்டுறேன் படிப்படியாக போவோம் சரியா அதனால தான் சொல்ல வரணும் ஒழிஞ்சு வேறு எதுவும் கிடையாது முதல் என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பற்றி நம்ம புரிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்காக எடுத்து அழகாக விவரமாக எடுத்து சொன்னீங்கன்னா அதோட தா அதோட ரொம்ப உள்ளார்ந்த அர்த்தங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே புரியும் அதை தான் சொல்ல வரணும் வேறு எதுவுமே கிடையாது சரியா இதை பார்த்துங்க பார்த்துக்கிட்டு இது பண்ணுங்கள் இது இது வரைக்கும் வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ ஆக எவ்வளோ நீளம் இருக்குது பாருங்கள் இது இந்த காலோட நீளம் அதெல்லாம் எல்லாம் இந்த லக்ஷ்மியாக வரைஞ்சிருக்கேன் சரியா இப்போ இதில் வந்து இப்போ யானையை வரையறதுக்காக சும்மா ஒரு பாருங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு டைப் ஒரு கற்பனையாக தான் நம்மளோட கற்பனா சக்தி எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி வரையலாம் வேறு எதுவுமே இல்லை எதுவுமே மிரண்ட அரண்டவனுக்கு இருந்ததெல்லாம் பேயின்ற மாதிரி அதை கண்டு பயந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோதான் இப்படியும் போடலாம் அது பாருங்கள் தேய்ச்சேன் ஷார்ப் பண்ணேன் அவ்வளோதான் ஒரு மு இந்த பாருங்கள் எப்படி போடுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அவ்வளோதான் ஏன்னா இது ஒரு கோழி முட்டையை போடுறேன் அதை ஒரு முட்டையை போடுறேன் அப்படியே போட்டு போகிறேன் பாருங்கள் அவ்வளோதான் வந்துருச்சு என்ன இருக்குது நத்திங் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அந்த அவுட்லைன் உங்களுக்கு தெரியுதா அதுதான் இது இந்த பேசிக் வந்து எல்லாத்துக்குமே பயன்படுங்க இதுதான் வந்து பேசிக் அஸ்திவாரன்றது அடிப்படைன்றது இது தான் இந்த அடிப்படை யார் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ எங்கே வேணாலும் என்ன வேணாலும் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் துணிச்சல் இருக்கும் இப்படி தான் இப்படி தான் வரும் இப்படி தான் இவ்வளோ தான் அப்படின்ட்டு அந்த செவ் செவத்துலேயே நீங்கள் அவுட்லைன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சு ஜல்லியை வைக்கலாம் ஜல்லியை ஓட்டலாம் ஒட்டி எடுத்து அப்படியே எடுத்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படியே க கருங்கல்லாக இருந்தாலும் சு அப்படியே அதில் கறி கூட போட்டு காவி கூட போட்டு அப்படியே நீங்கள் சூத்திரம் மைய சூத்திரத்தை அடிச்சுட்டு அதுலேருந்து இப்போ பங்குடுமானம் பண்ணி தாத்தமானம் எவ்வளோ தாத்தா தாத்தமானம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எடுத்து நீங்கள் கொண்டு வரலாம் சரியா தகுட்டு வேலைக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே சரி பேசிக் இது தான் அப்படின்னும்போது நம்மளுக்கு வரை வரைகளைன்றது பேசிக் ஃபஸ்ட் எப்படி வரைகளை அப்படின்றது கற்றுக்கணும் கற்றுக்கிட்டால் தான் அது வரையும் போது இந்த இடத்துல இப்படி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஏன் யானையை நான் கீழே இருந்தே போடலாம் எனக்கு எனக்கு இருக்குது அந்த போர்டு சைஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ சைஸு அவ்வளோ தான் இருக்குது ஆனால் யானையும் வரணும் அதுவும் அந்த தாமரை தாமரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும் அந்த யானையும் தனியாக நிற்க தூக்கிட்டு நிற்கிது பாருங்கள் அது தூக்கி நின்றோன்னே அது வந்து அது எப்படி என் கால் தூக்கிட்டு நின்றுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் ஒன்று கொடுக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு கற்பனா சக்தி தான் அந்த கற்பனைகள்லாம் நீங்கள் அந்த பாருங்கள் அதை போட்டு வருவாங்க அந்த ஒரு அது ஒரு ஒரு கருக்கு அப்படியே ஒரு கருக்கு ஒன்று இழுத்து விட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு அந்த கருக்கு மேலே நிற்கிது அதுக்கு அம்பாலுக்கு இருக்கும் டச் இல்லாமல் தனியாக நிற்கிது இதுக
அந்த யானையோட வருவோம் அவுட் லைன் வந்துடுச்சு பாருங்கள் என்ன யானை யானை யானைன்னா எவ்வளோ தான் யானைனாலும் சரி பூனைனாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரு ஒரு வட்டம் சதுரம் ஏதோ ஒரு முக்கோணம் எதுக்குள்ளேயே எதுக்குள்ளேயே எது எது ஏதோ ஒரு இது உள்ள அமைதி நம்மளுக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட ட்ரெண்ட் அவ்வளோதான் அதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வேறு எதுவுமே இல்லை இது தான் இதுக்குள்ளே தான் வரும் இப்படி தான் பேஸ் அவ்வளோதான் அவுட் லைனே தான் போ போட்டு தலை அப்படியே போடு வருது அப்படியே போ முடிப்பா இதான் இதான் முடிச்சு போயிட்டே இருக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த கையானது நல் நல்லா பழக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக தான் உங்களுக்கு போட்டு உங்கள் கண் முன்னாடியே உங்களுக்கு போல் காமிக்கணுன்ற ஒரு ஆசை இல்லாமல் இவ்வளோ நேரம் கூட ஃபோன் கூட டச் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல சரி போட்டு இன்றைக்கி போட்டு அனுப்புவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பார்க்குறவங்க சும்மா அதான் சொல்கிறேன் எப்போ பார்த்தாலும் இதே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன்னு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நிறைய விஷயங்கள்லாம் இதில் இருக்குது அந்த விஷயங்கள்லாம் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு வரேன் பல விஷயங்கள் சொல்லிட்டு வரேன் கண்டதையும் பார்க்காமல் நல்ல நல்லதை யோசிப்போம் நல்லதை பார்ப்போம் நல்ல நல்ல கருத்துக்கள்லாம் வரும் சரியா நம்மளுக்கு தேவ தேவைப்படும் யாராவது கேட்டாங்கன்னா அந்த இடத்துல தலைக்குணி ஆமாம் டக்குன்னு சொல்லலாம் அதில் ஒரு கருக்கு போகலாம்னு நினச்சா வேணாம் அடக் அடப்பு அவ்வளோ வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் பேசிகிட்டே இடத்துல பேசிகிட்டே இருந்து சொல்லிட்டு வரவங்கள்ட்ட அதே மாதிரி இந்த பக்கம் போடும்போது தான் திணறு இருக்குது எனக்கு பாருங்களேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் போடும்போது எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து எந்த விதமான அளவும் இல்லை ஆனால் இந்த யானைக்கெல்லாம் நான் எந்த விதமான அளவும் வைக்கலை அப்படியே போட்டு வரேன் குட்டு மதிப்பாக தான் போட்டு வரேன் அப்படின்னும்போது அந்த யானை அழகாக சிறுத்து அந்த கஜலட்சுமிக்கு போய் தண்ணி ஊற்றுற மாதிரியும் அந்த கீழே ஒரு தாங்குதலில் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் இன்னும் ஃபுல் எலிவேஷனில் வரும் கீழே வச்சுன்னு அதை தாமரை கூட காட்ட முடியாது ஒரு அதை ஒரு வர்க்க பீடமாகவே காமிச்சிருப்பேன் அந்த மாதிரியும் போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதான் ஒரு பத்ம வீடுன்றது அதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது தாமரை தான் காட்டணுன்றதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது அங்கே பாருங்கள் அப்படியே தான் ஒரு குச்சி வச்சு தான் அளவு எடுப்பேன் அதை அதுக்காக தான் போட்டிருப்பேன் அது இந்த இந்த யானை ஓரளவுக்கு மேட்சிங்காக கொண்டு வந்திருப்பேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது தான் இது மாதிரி பழகிட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன் நல்லா உங்களுக்கு அட்டகாசமாக உங்களுக்கு புரிய வரும் பழகலாம் சரிங்களா அதுக்காக தான் சொல்ல வந்தது வேறு எதுவும் இல்லை பாருங்கள் பார்த்து அழகாக பழகுங்க போட்டு எனக்கு அனுப்புங்க அது தான் போகிறோம் அது தான் முட்டை போடுறேன் அது தான் அந்த காலையும் காமிச்சு விட்றேன் இதுதான் அந்த இந்த பேசிக் கற்றுக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லாமே வந்துடுது அதுக்குள்ளே இடிக்குதா அதுக்குள்ளே இடிக்குதான்னு அது திருப்பி அழிப்பு அந்த அந்த கா காலையும் அழிப்புன்னு அதை அழித்து சரி பண்ணுவோம் பாருங்கள் உயரம் போகுது அங்கே பாருங்கள் அளவு எடுக்கிறேன் அதுதான் முளைக்கோளுங்க அங்கே பார்த்தீங்களா கருங்காலியில் இருக்குது அதுதான் முளைக்கோள் இந்த முளைக்கோள் தான் வந்து இருபத்தி நாலு விரலாங்குளம் அதாவது இது வந்து அரைமலம் தான் பட் இது கருங்காலி கட்டையில் செஞ்சுது இது கிட்டத்தட்ட நம்ம நம்சத்தான் அப்படியே ஒரு ஐநூறு ஐநூறு வருஷத்துக்கு மேலே தான் இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஐநூறு வருஷத்துக்கு மேலே தான் இருக்கும் அதில் பேர் வேறு எழுதியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏழ்நூறு வருஷத்து ஓலைச்சுவடியாக இருக்கும்போது இதை வச்சு தான் தயாரிச்சுருப்பாங்க இதை தான் அப்படியே கடத்தி கடத்தி வந்து எடுத்துட்டு அப்படியே தலைமுறை தலைமுறையாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அது அப்படியே பாதுகாத்து வச்சுருக்கேன் அவ்வளோ தான் தவிர வேறு எதுவும் அதுக்கு ஒரு பழமொழி கூட ஒன்று சொல்லி ஔவையார் பாட்டி ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க அதாவது கருங்காலி கட்டைக்கு நான் அதை கோடாரி கடலி கதலி தண்டுக்கு நான் ஏதோன்ட்டு வருவேன்ல அந்த மாதிரி இரும்பு போல் இருக்குமா அந்த கருங்காலின்றது அதான் கலசத்துக்கெல்லாம் வைக்கிறாங்க அது சொல்லணும் வேறு எதுவும் இல்லை அந்த வா வாசகம் திருவாசகம் வரல புரியுதா ரொம்ப சொல்லலாம் ஏற்கனவே பதிவு சொல்லியிருக்கேன் சரியா என்ன ஊன் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இல்லை அப்படியே உங்கள் கூட பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அதுக்காக தான் ஊன் நானும் ரசிச்சுட்டு தான் வரேன் வேறு எதுவுமே இல்லை என்ன ஃபால்ட் இருக்குது என்ன இருக்குது எப்படி போடலாம் அப்படின்றது தான் பார்த்துட்டு அடுத்தது எப்படிலாம் திருத்தலாம் என்னென்னட்டு தான் பார்த்துட்டு வரேன் இதில் இன்னும் போர்டு பெருசாக இருந்துச்சுன்னு வச்சிங்களா உங்களுக்கு அப்படியே இந்த திருவாட்சி போட்டு திருவாட்சி போட்டு திருவாட்சியெல்லாம் போட்டு அப்படியே அட்டகாசம் பண்ணியிருப்பேன் அங்கே பாருங்கள் சொன்னால சொன்னால் கையை குறைப்பேன்ட்டு அதை கையை குறைச்சிட்டேன் பார்த்தீங்களா அதை தான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி எது எது நம்மளுக்கு கண்ணில் படுதோ நம்ம அப்பப்போ திருத்திக்கிட்டோன்னு வச்சிங்களேன் பர்ஃபெக்டாக வாட்டர் சாட்டத்தோடு அமைஞ்சிடும் இதில் வந்து சுதர்சனமாக நான் போடணும்னு நினச்சது இந்த இதில் பூணுல் நான் காட்டல பட்டு லாஸ்ட்டில் காமிச்சிருக்கேன் சரி இந்த ஆவரத்தோடு ஏதோ நிறுத்தலாம் அந்த மடிப்போடு இடுப்பில் மடிப்பு இடுப்பில் அந்த மடிப்பு மூணு சுருக்கம் காமிச்சிருக்கேன் அது இப்போ டெவலப்மெண்ட் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதே சமயம் சட்டுன்னு ஒரு யோசனை வந்துச்சு சரி எங்கே பார்த்தாலும
அந்த புடவை அந்த இதெல்லாம் வந்து காலில் வந்து புடவை இருக்கலாம் சும்மா சிம்பிளாக தான் ப்ளைனாக தான் எழுத்திருக்கேன் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதான் வேறு எது பாருங்கள் ஃபுல்லாக என்ன ஓடும் ஃபுல்லாக ஓடும் இதெல்லாம் முடித்த பிறகு அப்படி காட்டுவாங்க பாருங்கள் பார்த்துட்டு இது பண்ணுங்கள் அவங்கவுங்க பார்த்துட்டு பிடிச்சவங்க சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கோவில் நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கோவில் என்னோடய வீடியோஸ் என்னோட என்கிட்ட இருக்க டேலண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு தான் புரியுதா மற்றனையும் வெளியில் வெளியில் எல்லாமே இதுலேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் சொல்லித்தரணும் தான் என்னோடய ஆசை புரியுதா இது மண்ணுக்குள்ளே போகக்கூடாது இந்த கலையானது மண்ணுக்குள்ளே போகக்கூடாது அழிஞ்சிடக்கூடாது சும்மா வந்து அழிஞ்சிட்டு போயிட்டே இருக்குது வரப்போகிற பிள்ளை பிள்ளைங்களாம் பிள்ளைங்களாம் க கஷ்டப்படுறாங்க அதனால தான் வந்து தயவுசெய்து இந்த டைமில் உட்காந்துருந்தீங்களாம் வரையலாம் வரைஞ்சி வரைகளை நல்லா கற்றுக்கலாம் இதெல்லாம் பிரயோஜனமானது ஏதோ பண்ணுங்கள் பிரயோஜனம் பண்ணுங்கள் சும்மா வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணிவிட்டு ஏதோ இது பண்ணிகிட்டு இருக்காமல் ஒரு நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு இது ஒரு மெடிட்டே மெடிடேஷன் மாதிரி தான் ஜஸ்ட்டு அப்படியே யோசிச்சு 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 படம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அப்படியே இந்த மூஞ்சி மூச்சை வந்து அப்படியே இறுக்கி இழுத்து ஆழ்ந்து அப்படியே சிந்திச்சு சிந்திச்சு அப்படியே ஒரு முறை இழுத்து விடுறீங்க ஒரு முறை பம்பிங் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே ஆக ஆக போகிறதுல நீங்கள் எங்கேயும் வெளியில் எந்திரிச்சு போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு வீட்டுக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கலாம் சரியா வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் யாராவது சோறு போடுறதுன்னு கேட்கக்கூடாது இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் சொல்கிறேன் இப்போதைய காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் சொல்கிறேன் அதுக்காக பார்த்து யோசித்து அழகாக போடுங்க பாருங்கள் வேறு எதுவும் இல்லை என்னோடய விருப்பம் எல்லோரும் நல்லபடியாக இருக்கணும் நல்ல கலை இந்த கலையெல்லாம் நல்லபடியாக கற்றுக்கணுன்ற ஆசை தானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அதுதான் ரொம்ப நன்றி எல்லோருக்கும் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணவங்களுக்கும் சரி சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணாமல் பார்த்தவங்களுக்கும் சரி எல்லோரும் எல்லோருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கடைசியில் முடிகிற வரைக்கும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இது பண்ணுங்கள் மிக்க நன்றி தேங்க் யூ வெரி மச் எவ்ரிபடி எல்லாேருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன் தேங்க் யூ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள் எல்லாேருக்கும் அதே மாதிரி எல்லாேருக்கும் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நடக்குது இந்த மாதிரின்ட்டு எல்லாேருக்கும் சொல்லி கொடுங்க எல்லாேருக்கும் பொதுவாக அவங்களுக்குலாம் அவங்கவுங்களுக்கு பாஸ் பண்ணுங்கள் அவங்கவுங்க வாட்ஸ்அப்பில் அவங்கவுங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாேருக்கும் இது பண்ணுங்கள் இது கற்றுக்கிறதுக்காக தான் நான் வேறு எதுவும் இல்லை அடுத்த எபிசோடில் அருமையான ஒரு கான்செப்டோடு பார்ப்போம் என்ன ஒரு புதிய புது விதமான நவீனமான ஒரு கான்செப்டில் பார்ப்போம் என்ன ஏது எப்படின்ட்டு சரியா ஓகே எல்லோருக்கும் நன் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச்